جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شیخ آصف نثار سی او پاکستان پراپرٹیز ایز اے ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ میں اپنی جو رائے ہوتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں اور آج کا جو ٹاپک ہے دو ہزار بیس ٹوینٹی ٹوینٹی جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے کیسا ہوگا تو دو ہزار انیس بلکہ اس سے پیچھے جتنے بھی ایک دو سال گئے ہیں وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ کوئی اتنے اچھے نہیں گئے کیونکہ جو حکومتی پالیسی ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے وہ اس میں بہت زیادہ تبدیلی کی ضرورت تھی کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے لیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے اور بہت ساری اقوام نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو ہے وہ بے پناہ کام کر کے اپنے ملکوں کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کیا ہے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ حکومت نہیں تھی پچھلی حکومت نے جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے بارے میں جو پالیسی بنائی وہ اتنی اچھی نہیں تھی اور ہم اسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے بارے میں جو ہے وہ کوئی نئی پالیسی لے کر آئے گی اور اس سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر بہتر ہوگا درپیش چیلنجز بہت زیادہ تھے حکومت کے لیے لیکن آہستہ آہستہ معاملہ جو ہے وہ اسٹیبل ہوتے جا رہے ہیں اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو کرنٹ حکومت ہے وہ جان چکی ہے کہ اس کے بغیر معیشت کا بہتر ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ اس سے وابستہ تقریباً چار سو پانچ سو انڈسٹری جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ وابستہ ہیں تو دو ہزار بیس جو ہے وہ ٹوینٹی ٹوینٹی جو ہے وہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے بہت اچھا سال ہونے جا رہا ہے جو کمیاں کوتاہیاں پیچھے دو ہزار انیس میں رہ گئی تھی پالیسی میکنگ میں یا پالیسی بنانے میں اس پہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو کہ کافی زیادہ زبون حالی کا شکار تھا دو ہزار انیس سے بلکہ دو ہزار سولہ سے دو ہزار سترہ اٹھارہ اور انیس تک کافی زبون حالی کا شکار ہے لیکن اب اس میں جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اچھے اقدامات کر رہی ہے جس کی وجہ سے میں امید کرتا ہوں کہ دو ہزار بیس ٹوینٹی ٹوینٹی جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے بہت اچھا سال ہوگا اس میں دو ہزار بیس میں بہت ساری مطلب ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ابھی جو ریٹ ہیں وہ کافی زیادہ کم ہیں جہاں پہ آپ انویسٹ کر کے ایک اچھا گیند اچھا گیند جو ہے وہ لے سکتے ہیں جس طرح ڈی ایچ اے کے ڈی ایچ اے جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ڈی ایچ اے پشاور ڈی ایچ اے گجرا والا ڈی ایچ اے کوئٹا ڈی ایچ اے لاہور ڈی ایچ اے ملتان اور ڈی ایچ اے بہاور پور ابھی حالیہ دنوں میں ڈی ایچ اے ملتان کی بیلٹنگ ہوئی اس کے بعد قیمتیں جو ہے وہ خاصی کم ہوئی ہیں اور یہ ایک بڑا نادر موقع ہے انویسٹرس کے لیے کہ وہ ڈی ایچ اے ملتان میں انویسٹ کریں ایک کنال کا پلاٹ جو ہے وہ تقریباً تیس لاکھ روپے سے لے کے اور اس کا جو میکسیمم ریٹ ہے وہ پچپن لاکھ روپے ہے یہ بہت زبردست اپرچونیٹی ہے انویسٹرس کے لیے اور جو ریئل بائر ہیں جو گھر بنانے کے لیے جو ہے وہ ملتان یا سے بڑے شہر میں جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے ملتان وہاں پہ ڈی ایچ اے میں اگر وہ گھر بنانے کے لیے خواہش مند ہے تو یہ بڑی اٹریکٹو پرائز ہے آنے والے وقتوں میں میں آپ کو ڈفرنٹ ڈفرنٹ جو ہے وہ ایریاز کے بارے میں آگاہ کرتا رہوں گا لیکن دو ہزار بیس جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے بہت اچھا سال ہوگا میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا اللہ حافظ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شیخ آصف نثار سی او پاکستان پراپرٹیز ایز اے ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ میں اپنی جو رائے ہوتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں اور آج کا جو ٹاپک ہے دو ہزار بیس ٹوینٹی ٹوینٹی جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے کیسا ہوگا تو دو ہزار انیس بلکہ اس سے پیچھے جتنے بھی ایک دو سال گئے ہیں وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ کوئی اتنے اچھے نہیں گئے کیونکہ جو حکومتی پالیسی ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے وہ اس میں بہت زیادہ تبدیلی کی ضرورت تھی کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے لیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے اور بہت ساری اقوام نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو ہے وہ بے پناہ کام کر کے اپنے ملکوں کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کیا ہے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ حکومت نہیں تھی پچھلی حکومت نے جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے بارے میں جو پالیسی بنائی وہ اتنی اچھی نہیں تھی اور ہم اسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے بارے میں جو ہے وہ کوئی نئی پالیسی لے کر آئے گی اور اس سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر بہتر ہوگا درپیش چیلنجز بہت زیادہ تھے حکومت کے لیے 
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मामला जो है वो स्टेबल होते जा रहे हैं और रियल स्टेट सेक्टर जो करंट हुकूमत है वो जान चुकी है कि इसके बगैर मीशत का बेहतर होना बहुत मुश्किल है क्योंकि इससे वाबस्ता तकरीबन तो चार सौ पांच सौ इंडस्ट्री जो है वो रियल स्टेट से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाबस्ता है तो दो हजार बीस जो है वो ट्वेंटी ट्वेंटी जो है वो पाकिस्तान में रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से बहुत अच्छा साल होने जा रहा है जो कमियां कोताहियां पिछले 2019 में रह गई थी पॉलिसी मेकिंग में या पॉलिसी बनाने में उस पर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम हो रहा है और रियल स्टेट सेक्टर जो कि काफी ज्यादा जबूर हानि का शिकार था 2019 से बल्कि 2016 से 2017 हजार अठारह और 19 तक काफी जबूर हानि का शिकार रहा है लेकिन अब इसमें जो है वो हुकूमत जो है वो अच्छे इकदाम कर रही है जिसकी वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि दो बीस ट्वेंटी ट्वेंटी जो है वो रियल स्टेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा साल होगा इसमें दो हजार बीस में बहुत सारी मतलब रियल स्टेट सेक्टर में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पे अभी जो रेट है वो काफी ज्यादा कम है जहां पे आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा गेंद अच्छा गेंद जो है वो ले सकते हैं जिस तरह डीएचए के डीएचए जो है वो बहुत ज्यादा फैल चुका है रियल स्टेट सेक्टर में डीएचए पिशावर डीएचए गुजरावाला डीएचए कोयटा डीएचए लाहौर डीएचए मुल्तान और डीएचए बहावलपुर अभी हालिया दिनों में डीएचए मुल्तान की बैलेटिंग हुई उसके बाद कीमतें जो है वो खासी कम हुई हैं और ये एक बड़ा नादिर मौका है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो डीएचए मुल्तान में इन्वेस्ट करें एक कनाल का प्लॉट जो है वो तकरीबन तीस लाख रुपये से लेके और उसका जो मैक्सिमम रेट है वो पचपन लाख रुपये ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स uh, के लिए और जो रियल uh, बायर हैं जो घर बनाने के लिए जो है वो मुल्तान जैसे बड़े शहर में जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर है मुल्तान वहां पर डीएचए में अगर वो घर बनाने के लिए ख्वाहिशमंद है तो ये बड़ी अट्रैक्टिव प्राइस है आने वाले वक्तों में मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो एरियाज के बारे में आगाह करता रहूंगा लेकिन दो जो है वो रियल स्टेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा साल होगा Uh, मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा अल्लाह हाफिज